মহাবিশ্বে সবচেয়ে গতিশীল কি সবাই বলবেন আলো যার বেগ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ আলবার্ট আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি মতে মহাজগতে আলোর বেগই সবচেয়ে বেশি কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটি এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে আইনস্টাইন একটু হলো অকুশে ছিলেন যে এক্সপেরিমেন্টের মতে মহাবিশ্বে একটি পার্টিকেল তাৎক্ষণিকভাবেই অন্য একটি পার্টিকেলের উপর এফেক্ট করতে পারে এবং যা ঘটে থাকে আলোর বেগের চেয়ে দ্রুত আইনস্টাইন যাকে বলতেন স্পুকি অ্যাকশন বা ভৌতিক ঘটনা এটা বোঝার জন্য আমাদের ফার্স্টে বোঝা লাগবে পার্টিকুলার স্পিন সো এইটা বোঝানোর জন্য আমাদের এখন সাহায্য করবে আমাদের ফ্রেন্ড হাসিফ সো দেখা যাক সব মৌলিক কণিকারই অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এবং ওরিয়েন্টেশন থাকে সংক্ষেপে আমরা তাদের এই স্পিনকে বলে থাকি পজিটিভ স্পিন বা নেগেটিভ স্পিন অর্থাৎ ক্লোকোয়াইজ অর অ্যান্টিক্লোকোয়াইজ স্পিন আমরা চাইলেই তাদের এই স্পিন বের করতে পারি এর জন্য আমাদের নির্দিষ্ট ডিরেকশন সেট করে দিতে হবে যার সাপেক্ষে আমরা তাদের স্পিন বের করব। এই মেজারমেন্ট ব্যবস্থায় যদি পার্টিকাল আমাদের দেওয়া ডিরেকশনের দিকে হয় তাহলে আমরা বলবো স্পিন আপ আর পার্টিকাল স্পিন যদি আমাদের দেওয়া দিকের বিপরীত দিকে হয় তাহলে আমরা বলবো স্পিন ডাউন যদি পার্টিকাল স্পিন উলম্বিক হয় কিন্তু মাপার জন্য আমরা আনুভূমিক দিক ব্যবহার করি তাহলে স্পিন আপ ও স্পিন ডাউন হওয়ার চান্স থাকে ফিফটি ফিফটি অর্থাৎ পার্টিকালটির স্পিন আপ হওয়ার চান্স হবে ফিফটি পারসেন্ট অথবা ডাউন হওয়ার চান্সও হবে ফিফটি পারসেন্ট সো যে কোনো একটি হতে পারে আমরা যদি উলম্বের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোনো ডিরেকশন সেট করি তাহলে স্পিন আপ হওয়ার চান্স থাকে চার ভাগে তিন ভাগ এবং স্পিন ডাউন হওয়ার চান্স থাকে চার ভাগে এক ভাগ অর্থাৎ পার্টিকাল দিয়ে স্পিন যাই হোক না কেন তা আমাদের মাপার সাথে সাথে পরিবর্তন হচ্ছে সেই এক্সপেরিমেন্টটা যাওয়ার আগে পুরনো একটা জিনিস মনে করা যাক আমরা উচ্চ মাধ্যমিক রসায়নে চারটি কন্টাম সংখ্যা পড়েছি যার মধ্যে অন্যতম ছিল স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা যেখানে আমরা দেখি যে উপশক্তি স্তরগুলোয় জোড়ায় জোড়া ইলেকট্রন থাকে যাদের স্পিন প্লাস হাফ এবং মাইনাস হাফ যেমন এস শক্তি স্তরে একটি ঘর থাকে এবং সে একটি ঘরে দুইটি ইলেকট্রন থাকবে একটি স্পিন থাকবে প্লাস হাফ অন্যটি স্পিন থাকবে মাইনাস হাফ ঠিক তেমন পি উপশক্তি স্তরে তিনটি ঘর থাকে এবং তিনটি ঘরেই দুটি দুটি করে মোট ছয়টি ইলেকট্রন থাকবে যাদের প্রতিটি ঘরেই দুটি ইলেকট্রনের একটি স্পিন থাকবে প্লাস হাফ এবং অন্যটির স্পিন থাকবে মাইনাস হাফ এই ঘরগুলোর মধ্যে থেকেই একটি ঘরের দুইটি ইলেকট্রন নেই যাদের একটি স্পিন প্লাস হাফ অর্থাৎ স্পিন আপ এবং অন্যটির স্পিন মাইনাস হাফ বা স্পিন ডাউন এখন সেই এক্সপেরিমেন্টটা করা যাক আমরা একটু আগেই বলেছি যে পার্টিকাল স্পিন উলম্ব এবং আমাদের পরিমাপক দিক যদি আনুভূমিক হয় তাহলে স্পিন আপ এবং স্পিন ডাউন হওয়ার চান্স থাকে ফিফটি ফিফটি এখন যদি আমরা ওই প্লাস হাফ এবং মাইনাস হাফ অর্থাৎ স্পিন আপ এবং স্পিন ডাউন সম্পূর্ণ কণাদের একই সাথে আনুভূমিক দিকে পরিমাপ করি তাহলে তাদের দুজনেরই স্পিন আপ এবং স্পিন ডাউন হওয়ার চান্স থাকে ফিফটি ফিফটি অর্থাৎ প্রথম কণাটির স্পিন আপ বা স্পিন ডাউন হওয়ার চান্স ফিফটি পারসেন্ট এবং দ্বিতীয় কণাটিরও স্পিন আপ বা স্পিন ডাউন হওয়ার চান্স অফ ফিফটি পারসেন্ট সুতরাং আমরা যদি কন্টিনিউয়াসলি তাদের একই সাথে স্পিন পরিমাপ করতে থাকি তাহলে কোনো এক সময় তাদের দুজনার স্পিন একই হতে পারে যেমন দুজনার স্পিন আপ হতে পারে অথবা দুজনার স্পিন ডাউন হতে পারে কিন্তু তা কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীল সূত্রকে মানছে না কারণ তারা দুজনই একই ঘর থেকে নেওয়া অর্থাৎ তাদের স্পিন সর্বদাই বিপরীত হবে কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দুজনেরই একই স্পিন হচ্ছে দুজনের স্পিন আপ অথবা দুজনের স্পিন ডাউন কিন্তু এই পর্যন্ত এসে বিজ্ঞানের একটু অবাকই হলেন কারণ যদিও তাদের একই স্পিন হওয়ার ফিফটি পারসেন্ট চান্স আছে কিন্তু তারপরও যতবারই করা হোক না কেন কখনোই তাদের একই স্পিন পাওয়া যায়নি প্রতিবারই একটা পার্টিকাল স্পিন আপ দিলে অপরটি সাথে সাথে স্পিন ডাউন দেয় অথবা একটা পার্টিকাল স্পিন ডাউন দিলে সাথে সাথে অপর পার্টিকালটি স্পিন আপ দেয় 
এই এক্সপেরিমেন্টটি বারবার করা হয়েছে কিন্তু প্রতিবারই একই ফলাফল পাওয়া গেছে এবং কখনোই তাদের একই স্পিন পাওয়া যায়নি অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটি ইনফরমেশনের আদান প্রদান হচ্ছে তাও আলোর বেগের চাইতে দ্রুত মজার ব্যাপার হলো এই যে তাদের একটি পার্টিকেলকে যদি পৃথিবীতে এবং অন্য একটিকে যদি আমি অন্য কোনো গ্যালাক্সিতে রাখি তারপরও এই একই ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ দূরত্ব বা সময় কোনোটি তাদের উপর এফেক্ট করছে না পৃথিবীর পার্টিকেলটায় স্পিন আপ পেলেও অপর যে পার্টিকেলটি যা অন্য গ্যালাক্সিতে রাখা আছে তারও কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট চান্স ছিল স্পিন আপ হওয়ার কিন্তু তা কখনোই হবে না এবং প্রতিবারই আমি যদি পৃথিবীর পার্টিকেলটা স্পিন আপ পাই তাহলে অবশ্যই সেই গ্যালাক্সির পার্টিকেলটি হবে স্পিন ডাউন বিজ্ঞানীরা আরও একটি পরীক্ষা করেন এটা বোঝার জন্য যে তাদের মধ্যে কি আসলেই কোনো রহস্যময় সংযোগ আছে নাকি তাদের গঠনই এরকম অর্থাৎ তারা কি একইভাবে সিরিয়াল মেনটেন করা কিনা কিন্তু পরীক্ষাটিতেও এটাই পাওয়া যায় যে তাদের মধ্যে অবশ্যই কোনো রহস্যময় সংযোগ রয়েছে আপনারা যদি পরীক্ষাটা সম্বন্ধে জানতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্টে লিখতে পারেন তাহলে পরবর্তীতে এর উপর আরও একটি ভিডিও বানানো হবে সুতরাং দুটা পার্টিকেলের মধ্যে এই যে অজানা এক রহস্যময় সংযোগ যার এক্সপ্লেনেশন এখনও বিজ্ঞানের দিতে পারেনি এটাই হচ্ছে কোয়ান্টাম অ্যান্টাঙ্গলমেন্ট আর এই পার্টিকেলগুলো হচ্ছে অ্যান্টাঙ্গল পার্টিকেল 